Llevamos cuatro años viajando, tres en América y siete meses que hemos partido en esta segunda etapa desde Barcelona. ¿Vamos? ¿Cruzamos a Montenegro? ¿Sí? ¿Queréis cruzar? ¡Sí! ¡Vamos a Montenegro! ¡Bien! Yeah. Yeah. Porque nosotros emocionados nos faltaba hacer la entrada en Montenegro. Nos han puesto sello en el pasaporte, claro, porque estamos fuera de la Unión Europea. El sello de Montenegro. Montenegro, el gran desconocido. El país más barato de Europa. Hola, 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 ¿cómo estamos? Bueno, llevamos seis semanas en Croacia, un mes y medio, y hoy vamos a pasar a Montenegro. Mira, Ana, enfoca aquí. Aquí está la frontera Montenegro. Y es el primer país que cruzamos desde esta segunda etapa. Como sabéis, llevamos cuatro años viajando, tres en América y siete meses que hemos partido en esta segunda etapa desde Barcelona. Hemos hecho Barcelona, España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia. Ahora seis semanas y vamos a pasar a Montenegro. Y Montenegro es el primer país que pasamos que está fuera de la comunidad europea. Los otros, todos los países tenían euros, menos este, Croacia, que está dentro de la Unión Europea, pero todavía tiene su propia moneda, que son cunas. Y precisamente hemos... Hemos cogido las, las monedas que nos quedaban de cunas, porque los billetes los podemos cambiar, pero las monedas no. Entonces lo hemos gastado todo en, en patatas de estas. Pan. Pan. Chocolate. Y un poco de chocolate. Bueno, nos quedaban 26 cunas, que tampoco es que sea una... 26 cunas, que no es mucho, son 3 euros y poco. En monedas, claro. Entonces, pasamos a Montenegro, que está fuera de la comunidad europea, hemos buscado... Pero tiene euro. Pero tiene euro, es verdad. Ana, cómo me gusta que... <risa> No, me ha sorprendido, ahora pensaba, a ver qué bueno, porque Albania sí que está, pero tiene LED. Y no hemos encontrado ningún documento que tengamos que hacer así eh, especial para cruzar a Montenegro. Hay muchos viajeros, nos hemos encontrado, bueno, unos cuantos, que se hacen la ruta esta por todo el Adriático y cruzan así Croacia, Montenegro, Albania, hasta Grecia. Entonces no creo que haya mucho problema. Pero bueno, aquí tenemos que presentar el pasaporte y demás cosas. Lo llevamos todo en regla, como siempre, y vamos a ver qué tal. ¿Qué dices, Max? ¿Vamos? ¿Cruzamos a Montenegro? ¿Sí? ¿Queréis cruzar? ¡Sí! Y atención, gracias se dice Joala, igual, ¿eh? Joala, ¿sí? Joala, vamos, muchas gracias. Joala Puno. Ok. Vamos, va. ¿Eh? 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 ¡Estamos en Montenegro! ¡Bien! Yeah. Yeah. ¡Ya estamos en Montenegro! No nos han pedido nada especial. No nos han pedido los PCRs, ¿verdad? No. Ni la vacunación. Solo... La vacunación y el PCR nos han pedido. No. Son los pasaportes que nos han registrado y la documentación del vehículo. ¡Han pasado de todo! Y ya está, rapidito, no me ha dicho nada. ¡Chao! Chau. Bueno, ahora ya sí que estamos en Montenegro, lo que habíamos hecho era la salida de Croacia. Entonces, en la entrada en Montenegro, eh, ha sido curioso porque además lo he, ten he tenido que hacer yo el trámite, era por mi ventanilla, no por la de Esteban, que me ha parecido un poco raro. Nos han pedido los pasaportes, eh, los papeles del vehículo, luego nos han presentado que, preguntado que a dónde íbamos, si a Albania o Montenegro, y yo le he dicho que bueno, que primero a Montenegro y después a Albania, ¿no? Nos han puesto sello en el pasaporte, claro, porque estamos fuera de la Unión Europea, aunque usemos el euro, y nos han pedido los PCRs, ¿sí? Entonces nada, se lo hemos enseñado y ya está. Y ahora ya sí, 
estamos en Montenegro oficialmente, legalmente, con nuestro sello en el pasaporte. Los sellos de la aduana nunca se ven bien, no sé por qué, <risa> tienen poca tinta, nunca los recargan. Sí, y aquí está el sello de Montenegro. ¡Tan, tan! Es bonito, ¿eh? ¿Qué? Nosotros emocionados ahí. ¡Ya estamos! ¡Ya estamos! Que nunca nos acordamos que hay dos aduanas, la de salida del país y después la de entrada de otro país. <risa> bueno, es que en Centroamérica estaba todo junto, no tenías sí, que, sí. que coger el coche. Bueno, es que en Centroamérica era diferente. Nos bajábamos del coche, sí. teníamos que ir en persona con los pasaportes por un lado, el coche por otro. Entonces, hacía, era todo junto, realmente. Aquí no. Pero guay. Y bueno, ahora tenemos que cambiar las cunas a euros. ¡Oh, mirad qué bonito! Montenegro, el gran desconocido. El país más barato de Europa. ¡Podemos comer fuera! Bueno, lo sabemos. Aquí esto siempre me gusta, que cuando entras a un país, aquí te pone, ahora veréis aquí a la derecha, toda la normativa. Las velocidades. Está guay. Es bonito, ¿eh? Mirad qué montañas. Esteban, ¿qué vas a hacer? Que hemos dado la vuelta. <risa> Estamos volviendo, vamos a salir de, de Montenegro. Estamos volviendo. Es que Estamos volviendo. El, ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? De... Aquí. Pero aquí no cabemos. Grabar. Pasamos a Montenegro, que está fuera de la Comunidad Europea, hemos buscado... Pero y... tiene euro. ¿Eh? Pero tiene euro. Pero tiene euro, es verdad. Ana, cómo me gusta que... A ver, que vuelve... Esteban, no fases aquí la, la... Ay, por favor. 